ಹಲೋ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸುಚಿತ್ರ ಚಿತ್ರಾಸ್ ಕಿಚನಿಂದ ಇವತ್ತೊಂದು ವೆಜ್ ರೋಲ್ಸ್ ತಂದಿದ್ದೀನಿ ಪನೀರ್ ವೆಜ್ ರೋಲ್ಸ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಟೇಸ್ಟ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಓಕೆ ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಪನ್ನೀರ್ನ ಗ್ರಿಲ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಮೋಕಿ ಫ್ಲೇವರು ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಸ್ಮೋಕಿ ಫ್ಲೇವರ್ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ವೆಜ್ ರೋಲ್ಸು ಓಕೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದಾಗ ನೀವು ವೆಜ್ ರೋಲ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ವಾ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ನೋಡಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಎರಡು ಚಮಚ ಧನಿಯಾ ಪೌಡ್ರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎರಡು ಚಮಚ ಧನಿಯಾ ಪೌಡ್ರ್ ಪೌಡ್ರು ಮತ್ತು ಇದು ನಾನು ಅಜ್ವಾನು ಸೋಂಪು ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ಚೌಮ್ ಚಮಚ ಇದು ಹುರಿದು ಮಾಡಿರೋಂಥ ಜೀರಿಗೆ ಪೌಡ್ರು ಮತ್ತು ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಅರಶಿನ ಪೌಡ್ರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಜ್ವಾಯಿನು ಜೀರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸೋಂಪು ಹಾಕಿ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಪೌಡ್ರು ಅದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಶಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಕೊಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ಕಲರ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಎರಡು ಚಮಚ ಎರಡು ಟೀ ಸ್ಪೂನು ಸಾಲ್ಟ್ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪುಡಿ ಉಪ್ಪು ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದು ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಪನ್ನೀರ್ಗೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಇದು ಇದನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದೇ ಒಂದೊಂದೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಮತ್ತು ನೋಡಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತೀಖಾ ಲಾಲ್ ಅವ್ರದ್ದು ಎರಡು ಚಮಚ ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಚಮಚ ಚಾಟ್ ಮಸಾಲ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡ್ರು ಚಾಟ್ ಮಸಾಲ ಮತ್ತು ಗರಂ ಮಸಾಲ ತೊಗೋತೀನಿ ಇದು ಗರಂ ಮಸಾಲ ಚಾಟ್ ಮಸಾಲ ಗರಂ ಮಸಾಲ ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರು ಮೂರು ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದೊಂದು ಚಮಚ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಇವಾಗ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಹಾಕ್ಕೋತೀನಿ ನೀವು ವಿನಿಗರ್ ಹಾಕೋಬೋದು ಅಥವಾ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣಿನ ಪೇಸ್ಟ್ ನಾವು ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು ಇದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರು ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡ್ರ್ ಅದು ತುಂಬ ಖಾರ ಇಲ್ಲ ಕಲರ್ ಮಾತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಒಂದು ಚಮಚ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಉಪ್ಪನ್ನ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಉಪ್ಪಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಉಪ್ಪು ಹಾಕೋಬೇಕು ಮೊದಲೇ ಉಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೋಬಾರ್ದು ಎರಡು ಚಮಚ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ರಸ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎರಡು ಚಮಚ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ಎರಡು ಚಮ್ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಚಮಚ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಪೌಡರ್ ಎಲ್ಲ ವೆಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಥರ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಎಣ್ಣೆ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ನಾವು ಯಾವುದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅದನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆಲಿವ್ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇವಾಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಡಬೇಕು ಇದ್ರ ಫ್ಲೇವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಡಬೇಕು ಇದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಬಿಡೋಣ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಯಿತು ಇವಾಗ ಪನ್ನೀರ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದು ಇನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮ್ ಪನ್ನೀರ್ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಭಾಗ ಮೂರು ಲೇಯರ್ ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾರ್ಮ್ ಆದರೆ ಕಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿ ಇದೆ
ಒಂದು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಮಸಾಲೆನಲ್ಲಿ ನೆನೆಯಲಿಕ್ಕಿಡ್ತೀನಿ ಪನ್ನೀರ್ನ ನನಗೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀಟಾಗಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಇದು ಕಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಗಟ್ಟಿಗಿದೆ ಕೈ ಹುಷಾರು ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದೆರಡು ಪೀಸ್ ಚಿಕ್ಕದಾಯಿತು ತೆಳ್ಳಗಾಯಿತು ಓಕೆ ಇರಲಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಹೇಗಿದ್ರೂ ಕಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆಗಿತ್ತು ಆಗಿದೆ ಟೇಸ್ಟು ಎಲ್ರಿಗೂ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಆಯಿತು ಯಾರು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ತಿಂತಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂದಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇದೆ ವೀಡಿಯೋನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂದಿ ಆಗಿದೆ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಬೇಡಿ ಏನಪ್ಪ ಎಷ್ಟು ಉದ್ದ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೊರಿತಾರೆ ಅಂತ ಓಕೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿದೆ ನೀವು ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಪನ್ನೀರು ತುಂಬ ಪ್ರೋಟೀನ್ ರಿಚ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಓಕೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಇದನ್ನು ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ರೋಲ್ಸ್ನ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡೋನಟ್ಸ್ನ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡೋಣ ಡೋನಟ್ಸ್ನ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಪ್ರತಿ ಸಲವೂ ಮೈದಾ ಬೇಡ ಅಂತ ಮೈದಾ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷ ಇದನ್ನು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಇಡೋಣ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿ ಇಡ್ತೀನಿ ಫ್ಲೇವರ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಘಮ ಘಮ ಅಂತ ಬರ್ತಾಯಿದೆ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಕಲಸಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಕಲಸಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಈ ಥರ ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಹದಿನೈದು ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಪನ್ನೀರ್ನ ಆಮೇಲೆ ಈ ಥರ ನೋಡಿ ಹಪ್ಪಳ ಸುಡೋದಿರುತ್ತಲ್ವಾ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಈ ಥರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಹಪ್ಪಳ ಸುಡೋ ಥರನೇ ಸೇಮು ಸುಡೋದು ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಗ್ರಿಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಪನ್ನೀರ್ ಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀಟಾಗಿ ಗ್ರಿಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಹಪ್ಪಳ ಸುಡೋ ಥರ ಡಿಸೈನ್ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಮತ್ತು ಈ ಥರ ಸುಟ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಆ ಕಡೆ ಹಿಟ್ಟು ಕಲಸಿಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಪೇಸ್ಟ್ರಿ ಶೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಶೀಟ್ ತೆಳ್ಳಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ವೆಜ್ಜಿಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ವೆಜ್ಜಿಸ್ ಕೂಡ ಇದೇ ಮಸಾಲೆನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚಟ್ಪಟ ವೆಜ್ ರೋಲು ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆ ಚಟ್ಪಟ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರಾಂಗು ಅವರು ಮಸಾಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ವೆಜ್ಜಿಸ್ಗೆಲ್ಲ ನೀವು ವೆಜ್ಜಿಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಿರೋಂಥ ವೆಜ್ಜಸ್ ವೆಜ್ಜಿಸ್ ತೊಗೋಬೋದು ಎಲೆಕೋಸು ಕ್ಯಾರೆಟು ಬೀನ್ಸು ಅದು ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮು ಮತ್ತು ಬಟಾಣಿ ನಾನು ಬಟಾಣಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇದು ಈರುಳ್ಳಿ ತೊಗೋಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಹಾಕೋಂಗಿಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಏನು ಹಾಕೋಂಗಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಸುಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ತಿರುಗಿಸಿ ತಿರುಗಿಸಿ ಸುಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಸುಡೋದ್ರಿಂದನೇ ಇದು ಸ್ಮೋಕಿ ಫ್ಲೇವರ್ ಬರುತ್ತೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಫ್ಲೇವರು ವೆಜ್ಜಸ್ನ ನೀವು ಯಾವ ಬೇಕಾದರೂ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಸುಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಗ್ರಿಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬಂದಿದೆ ಪನ್ನೀರ್ ಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹುಷಾರಾಗಿ ಸುಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಈ ಥರ ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಪೀಸ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹುಷಾರಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇದನ್ನು ಪಕ್ಕಡಿಂದ ನೀಟಾಗಿ ಈ ಥರ ಸುಡೋದು ಉರಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಸೀದಿರೋ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಈ ಥರ ಸುಡಬೇಕು ಪನ್ನೀರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಸಾಲೆನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಗ್ರಿಲ್ ಮಾರ್
ಕ್ಯಾರೆಟು ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ಮು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ನಾವು ಚಪಾತಿ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ ಪೇಸ್ಟ್ರಿ ಶೀಟು ಅದಕ್ಕೂ ಮಸಾಲೆ ಹಾಕಬೇಕು ಈ ನಾನು ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಮಸಾಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕೋಕ್ಕಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ ನಾನು ಇಂಬ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟು ಮತ್ತು ಹರಿ ಮಿರ್ಚಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಗೊತ್ತಾ ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಪೇಸ್ಟು ಮತ್ತು ಹುಣಸೆಹಣ್ಣಿನ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಗೊತ್ತಾ ಅದನ್ನು ಒಂಚೂರು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಉಪ್ಪಿದೆ ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿನಲ್ಲೂ ಉಪ್ಪಿದೆ ಮತ್ತು ಇಂಬ್ಲಿ ಚಟ್ನಿನಲ್ಲೂ ಉಪ್ಪಿದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಏನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಹಾಕೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಸಾಲೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ವೆಜ್ಜಸ್ ವೆಜ್ಜಸ್ನ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಸಾಲ ಮಸಾಲೆನೂ ಹಾಕೋದು ಬೇಡ ಹಾಗೆ ನೀವು ಪೇಸ್ಟ್ರಿ ಶೀಟ್ ಮೇಲೆ ಇದು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಮಸಾಲೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಅದು ಬೇಡ ಅಂದರೆ ಸಾಸನ್ನ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿ ಮೇವ್ನೀಸು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿನೂ ಹಾಕ್ಬೋದು ಮೇವ್ನೀಸು ಸಾಸು ಫ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಮೇವ್ನೀಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಸಾಲ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇವು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಪನ್ನೀರ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಚಟ್ಪಟ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಎಲೆ ಕೋಸು ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಎಲೆ ಕೋಸು ಕ್ಯಾರೆಟು ಬೀನ್ಸ್ ಬೇಡ ಅಂದ್ಲು ಮಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಬೀನ್ಸ್ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು ನಾನು ಈರುಳ್ಳಿನೂ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ ಇದೇ ತರಕಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಟ್ಪಟ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಖಟ್ಟ ಮೀಠ ತೀಖ ಅಂತ ಮತ್ತು ಇದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಎಲೆ ಕೋಸು ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ಗು ಒಂಚೂರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿಟ್ಕೊತೀನಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಕೊತೀನಿ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಆಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ರೆಡಿ ಕಲಸಿಟ್ಟಿದ್ದಲ್ವಾ ಇವಾಗ ಮೂರು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಪೂರಿ ಥರ ಉಂಡೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಪೂರಿ ಥರ ಲಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು ಲಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ತುಪ್ಪನ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂದೊಂದು ಪೂರಿ ಮೇಲೂ ತುಪ್ಪನ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಉದುರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನೀವು ಚಪಾತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಲ್ವಾ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಮನೆಗೆ ಹಾಕೋ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಮೇಲೆ ಒಣ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಉದುರಿಸೋದು ಆ ತುಪ್ಪದ ಮೇಲೆ ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹಿಟ್ಟು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ದೊಡ್ಡ ಚಪಾತಿ ಮಾಡಿ ಊರಿನ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು ಜಾಸ್ತಿ ಊರಿ ಇಟ್ಟರೆ ಬೇ ಚಪಾತಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಚಪಾತಿ ಆಗೋದು ಬೇಡ ನಮಗೆ ಪೇಸ್ಟ್ರಿ ಶೀಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅರ್ಧ ಬೆಂದಿರಬೇಕು ನಾವು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಹಾಕಿ ತಿರ್ಗ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಬೇಯಿಸ್ತೀವಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಒಣ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ನೀವಾಗ ತೋರಿಸ್ತೀನಲ್ಲ ಆ ಥರ ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ತಿರುಗಿ ಲಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕು ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಒಣ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತುಪ್ಪನೂ ಹಾಕೋಬೋದು ಎಣ್ಣೆನೂ ಹಾಕೋಬೋದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಹಾಕೋಬೋದು ತುಪ್ಪನೂ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮಗೆ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೆ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಬೋನ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ತುಪ್ಪ ಆದ್ದರಿಂದ ತುಪ್ಪ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತೀನಿ ನಾನು ಈ ಥರ ತುಪ್ಪನೂ ಹಾಕಿ ನಂಚೂರು ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕಿ ಇದನ್ನು ಅದರ ಮೇಲೆ ಬೋರ್ಲ್ ಹಾಕಿ ಅಂದರೆ ದಬ್ಬ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮೂರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಎಡ್ಜಸ್ ಮಾತ್ರ ಮೂರು ಪೂರಿ ಇದನ್ನು ಎಡ್ಜಸ್ಸು ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಶೀಟ್ ತೆಗೆಯೋವಾಗ ಕಿತ್ತೋಗುತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಬರುತ್ತೆ ಮೂರು ಎಡ್ಜಸ್ಸು ಸೇಮ್ ಆಗಿರಲಿ ಆಯಿತಾ ಇವಾಗ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಲಟ್ಸೋಣ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಪೂರಿ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ನಲ್ವ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್
ನಾನು ಹೆಂಚಿನ ಆಗಲೇ ಕಾಯಿ ಕೆಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಕಡಿಮೆ ಊರಿನಲ್ಲಿದೆ ಸಿಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹರೀಶ್ ಬಿ ಎಸ್ ಅನ್ನೋರು ನನ್ನ ಮೊದಲಿನ ವೀಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರು ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹರೀಶ್ ಬಿ ಎಸ್ ಅವರೇ ಹೀಗೆ ವೀಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ಓಕೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಹರೀಶ್ ಅವರೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹರೀಶ್ ಬಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಮತ್ತು ವಾಣಿಶ್ರೀ ಎನ್ ಕೆ ಅವರು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ವಾಣಿಶ್ರೀ ಅವರೇ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಈ ಥರ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ಇದೆ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಲಟ್ಟಿಸ್ಕೊತೀನಿ ಇದನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹೆಂಚ್ ಮೇಲೆ ಊರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚಪಾತಿ ಥರ ಬೆಂದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಾವು ಅರ್ಧ ಬೇಯಿಸ್ಬೇಕು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಯಿಸ್ಬಾರ್ದು ಯಾರ್ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಹೊಸದಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ರಶ್ಮಿ ದಾಡಿಬಾವಿ ಅವರು ಕೂಡ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋನ ನೋಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಿಮಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಂಜುಶ್ರೀ ತಾಡಿಬಾಯವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಲಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ತಿರು ತಿರು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಚಪಾತಿ ಹೆಂಚ್ ಮೇಲಿಂದು ಒಂದೇ ಸಮ ಒಂದೇ ಥರ ಲಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಂದರೆ ಸಾಕು ಎರಡು ದಿವಸನ ಒಂಚೂರು ಒತ್ತಿ ಬೇಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಒನ್ ಮಗ್ಲು ಬೆಂದರೆ ಸಾಕು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಪೇಸ್ಟ್ರಿ ಶೀಟ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ತರಬೇಡಿ ಮನೇಲೇ ಮಾಡಿ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಇದು ಹೆಲ್ದಿ ವರ್ಷನು ನೀವು ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಹೆಲ್ದಿ ವರ್ಷನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಪಿಜ್ಜಾ ಬೇಸ್ ಆಗಲಿ ಆಮೇಲೆ ಪೀಟಾ ಬ್ರೆಡ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಪೇಸ್ಟ್ರಿ ಶೀಟ್ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಮನೇಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಲ್ಲ ಮನೇಲಿ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಈಗ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ದೊಡ್ಡದಾಯ್ತು ಇದು ಹಂಚಿಗಿಂತ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಈ ಥರ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಶೀಟ್ಸು ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ವೆಜ್ ರೋಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಬರುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಇವಾಗ ಮೂರು ಅಲ್ವಾ ಮೂರು ಬರುತ್ತೆ ಇದು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಲೆಂದಿ ವೀಡಿಯೋ ಆಯಿತು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಈಗ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಗೆ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ ಮೂರು ಓಕೆ ಕಿತ್ತೋದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಏನಾಗಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಅಂಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅವಾಗ ನೀವು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಎಡ್ಜು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಿತ್ತೋಯ್ತು ಅಷ್ಟೇನೇ ನೋಡಿ ಮೂರು ಶೀಟ್ ಬಂತು ಓಕೆ ಎಷ್ಟು ತೆಳ್ಳಿಗಿದೆ ನೋಡಿ ನೀದನ್ನು ನೀವು ಅಂಗಡಿನಲ್ಲಿ ತರೋದು ಬೇಡ ಓಕೆ ಶೀಟು ಅದು ಅವರು ಯಾವಾಗ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಏನು ಒಂದು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಈ ಕರೋನಾ ಕಾಲದಲ್ಲಂತೂ ಹೊರಗಿಂದ ಏನು ತರಬೇಡಿ ಓಕೆ ಈ ಥರ ಮನೇಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದರಲ್ಲೇ ನಾವು ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು ಕಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಈ ಥರನೂ ಶೀಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಮೋಸ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ವೆಜ್ ರೋಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದಿವಸ ಒಂದೊಂದು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೋದು ಮನೇಲೇನೆ ನೋಡಿ ಮೂರು ಬಂತ ಇವಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ವೆಜ್ಜಸ್ನ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸು ಪನ್ನೀರು ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೆಂಚ್ ಮೇಲೆ ತಿರುಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ನಾವು ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಕೊಡಿ ಜೊತೆಗೆ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ
ನೋಡಿ ನೀಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಹು ಬಿಸಿ ಇರುತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ ಹಬೆ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಿದ್ದೀನ ನಾವು ಎಡ್ಜಸ್ಟನ್ನು ಸಮ ಸಮವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ ನೀಟಾಗಿ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಬಿಟ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಹಬೆ ಇರುತ್ತೆ ಹುಷಾರು ಬೇಕಾದರೆ ಒಂದು ಸಲ ಹೆಂಚ್ ಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ರೋಲ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅದು ಒಂದು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಆಮೇಲೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ತೆಗಿತೀನಿ ನಾನು ವೀಡಿಯೋಗೆ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ಈ ಥರ ಒಂದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಮೊದಲು ಸಾಸ್ನ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದರೆ ಮೇವ್ನೀಸು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಥವಾ ಈ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಮಸಾಲೆ ಜೊತೆಗೆ ಮೇವ್ನೀಸ್ ಹಾಕೋಬೋದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಬರೀ ಮಸಾಲೆನು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಥವಾ ಬರೀ ಸಾಸ್ ಕೂಡ ಹಾಕೋಬೋದು ಮಕ್ಕಳಿಗಾದರೆ ಬರೀ ಸಾಸ್ ಹಾಕೋಡಿ ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗಾದರೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಮಸಾಲೆ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಸ್ ಹಾಕ್ಬೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಇದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ನೋಡಿ ಸಾಸಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿದೆ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸಲ್ಲೂ ಉಪ್ಪಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಚಟ್ನಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮಸಾಲನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇವಾಗ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸು ಪನ್ನೀರು ಎಲ್ಲ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡೋಣ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿ ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ಹೆಂಚ್ ಮೇಲೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡೋಣ ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪನ್ನೀರನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಪನ್ನೀರು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಎಲೆ ಕೋಸು ಎಲ್ಲನೂ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ರೋಲ್ ಮಾಡೋಣ ನಿಮಗೆ ಇದು ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟು ಕಲಿಸೋದು ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು ಕಲಿಸೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಚಪಾತಿ ಇದೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಡ್ರಾಮಾ ಹಿಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಈಸಿ ವರ್ಷನ್ ತರ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಅದನ್ನು ಇದೇ ಥರ ರೋಲ್ಸು ವೆಜ್ ರೋಲ್ಸು ಬಟ್ ಈಸಿ ವರ್ಷನ್ನು ಇದು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇರಲ್ಲ ಆ ಥರ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡೋಣ ಒಂದು ಅದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಅದನ್ನ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಆ ಥರ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋರು ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಈಸಿ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷನ್ ಒಂದು ತರ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಈಸಿ ವರ್ಷನ್ನು ಓಕೆ ಎಲ್ರೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಗೆಳತಿ ಸುಚಿತ್ರಾಗೆ ಸುಚಿತ್ರ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಪೂರ್ಣ ವೀಡಿಯೋ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಕಳಿಸಿ ಓಕೆ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಎಡ್ಜಸ್ಟನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ಟೈಟಾಗಿ ತುಂಬ ತೆಳುವಾಗಿದೆ ಕೈ ನಾವು ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಕಿತ್ತೋಗುತ್ತೆ ಆ ಥರ ಈ ಥರ ಟೈಟಾಗಿ ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಹೆಂಚ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ತುಪ್ಪ ಹಚ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇಯಿಸೋಣ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಎಡ್ಜ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ನಿಧಾನ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸೋಣ ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಶೀಟ್ ನೋಡಿ ತೆಳುವಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ತುಂಬ ತೆಳ್ಳಗೆ ಬಂದಿದೆ ಶೀಟು ನೋಡಿ ಈ ಥರ ತಿರ್ಗಿಸಿ ಹಾಕಿ ಹಾಕಿ ತುಪ್ಪ ಹಚ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇಯಿಸೋಣ ಮತ್ತು ಸೈಡ್ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಎರಡು ಜನ ಅದನ್ನು ಬೇಯಿಸೋಣ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬೇಯುತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಂದಿದೆ ಇದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಒಂದೇ ಥರ ಚಪಾತಿ ಪಲ್ಯ ತಿನ್ ಬೇಜಾರಾದಾಗ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೇ ಥರ ಸಬ್ಜಿ ಚಪಾತಿ ಮುದ್ದೆ ಅನ್ನ ಸಾರು ಬೇಜಾರು ಕಂಡ್ರಿ ಒಂದೇ ಥರ ಅಡುಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವತ
ಇದಕ್ಕೆ ಮಸಾಲೆ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಲೈಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಮಸಾಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಹೂವು ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಬೋದು ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎಲೆ ಕೋಸು ಮಾತ್ರ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಎಲೆ ಬೇರೆ ತರಕಾರಿ ಕ್ಯಾರೆಟು ಮತ್ತು ಎಲೆ ಕೋಸು ನೋಡಿ ಈ ಥರ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮತ್ತು ನೋಡಿ ಈಗ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲೆ ಕೋಸು ಕ್ಯಾರೆಟ್ನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅದ್ರ ಕಾಂಬಿನೇಷನು ಎಲೆ ಕೋಸ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲೆ ಕೋಸು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಬೇರೆ ತರಕಾರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಿರೋ ಅಂಥ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ನ ಹಾಕೋಬೋದು ನೋಡಿ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿರಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಥರ ಪೇಸ್ಟ್ರಿ ಶೀಟು ತುಂಬ ಮೆದುವಾಗಿ ತುಂಬ ತೆಳ್ಳಗೆ ಬಂದಿದೆ ಶೀಟು ಹೀಗಾಗಿ ತುಂಬ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಒಂದು ಹೆಂಚ್ ಮೇಲೇ ಕಿತ್ತೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮಾಡೋವಾಗ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ತುಪ್ಪ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಕಡೆದು ಬೆಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಮೊದಲು ಹಾಕಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ತುಪ್ಪ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಹೊಗೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹೊಗೆ ಆಗಬಾರ್ದು ತುಪ್ಪ ಸುಡಬಾರ್ದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಮತ್ತು ಈ ಥರ ಸೈಡ್ಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕೂಡ ಸೈಡ್ಗೆ ಎಡ್ಜಿನ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ತಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯಿತು ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೇನು ಚಟ್ನಿ ಬೇಡ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ ಬೇಕು ಅಂದವರು ಏನಾದರೂ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೋದು ಒಂದು ಸಲ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ಇನ್ನೂ ಈಸಿ ವರ್ಷನ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಈಸಿ ವರ್ಷನ್ ಒಂದಿದೆ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನೋಡಿ ಈ ಥರ ತಿರುಗಿಸಿ ತಿರುಗಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿದ್ರೆ ಆಯಿತು ಮೊದಲೇ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಂದಿದೆ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಯುತ್ತೆ ಸುಡುತ್ತೆ ಹುಷಾರು ಬಿಸಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಥರ ತಿರುಗಿಸಿ ತಿರುಗಿಸಿ ಬೇಯಿಸಿದ್ರೆ ಆಯಿತು ಇದನ್ನು ಟಿಫಿನ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಡ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಈಗಂತೂ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಇಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಮನೇಲೇ ತಿನ್ನಲಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹೇಗಿದೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕ